अब हम बात करते हैं लैंग्वेज वेराइटी के जो छह क्वेश्चन इसमें पूछे गए पहला ही पहला है कोड स्विचिंग इज ओनली पॉसिबल वेन द स्पीकर देखिए मैंने वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि कोड स्विचिंग जो होती है वो तभी होती है जब उसमें दो लैंग्वेजेस हो और दोनों लैंग्वेज के अंदर का स्पीकर और लिसनर दोनों ही फ्लुएंट होने चाहिए तभी उसको कॉर्ड स्विचिंग कहा जाता है और कॉर्ड मिक्सिंग के अंतर्गत क्या होता है दो लैंग्वेजेस के वर्ड मिक्स होते हैं तो कम से कम दो लैंग्वेजेस दोनों में जरूरी होती है तो इसके अंतर्गत हो ही गया नोज एटलीस्ट टू लैंग्वेजेज क्वेश्चन ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ट मैक्सिप्ट कम्युनिकेशन ब्रिज इज देखिए मैक्सिप्ट का मतलब होता है टेम्प्रेरी और इम्प्रॉम्प्टर कहा जाता है विदाउट प्रिपरेशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आखिर पिजिन है क्या देखिए पिजिन क्या है जो चाइनीज लोग जो थे वो बिजनेस को पिजिन कहते थे और ये बिजनेस के पर्पज से ईजाद की गई थी मान लो आप दूसरे एरियाज में जा रहे हो आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है लेकिन आपका पर्पज कोई चीज़ बेचना या खरीदना है तो आप जो व्यापारी लोग होंगे ना वो आपकी भाषा जान रहे हैं ना आप उनकी जान रहे हो तो आप क्या बीच की एक ऐसी भाषा ईजाद करोगे जिसमें सिर्फ वो वर्ड्स आप सीख जाओ जो बिजनेस में काम आ सकते हैं जैसे मान लो आपको सब्जियां खरीदनी है तो इस सब्जी को क्या कहते हैं तो सेम वर्ड आप भी जानते हो वो भी जानते हैं तो ये होती है पिजिन लेकिन उसी पिजिन को जब आम नागरिक भी बोलने लग जाए जो लिंगवा फ्रेंका बन जाए कहने का मतलब बच्चे भी अपनी मदर टंग की तरह उसका यूज करने लग जाए तो उसे कहा जाता है क्रियोल तो इसका आंसर सही हो जाएगा पिजिन और याद रखिएगा पिजिन जो होती है उसमें कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होती है लेकिन उसका विस्तृत जो व्यवस्थित रूप है वो क्रियोल कहलाता है जिसमें ग्रामेटिकल और लैक्सिकल दोनों आइटम को ध्यान में रखा जाता है नेक्स्ट आई गया क्वेश्चन स्टेबल और फुली फंक्शनल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये क्रियोल होती है पिजिन नहीं है ध्यान रखिएगा बाकी दोनों ऑप्शन में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है अपने सिलेबस में क्रियोल और पिजिन है तो याद रखिएगा हर प्रश्न के अंदर के क्रियोल पिजिन में से ही उत्तर हो सकता है इस चीज को भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कॉर्ड मिक्सिंग रेफर्स टू कॉर्ड मिक्सिंग का क्या मतलब है तो इसके अंतर्गत क्या होता है यूजिंग लैक्सिकल एंड ग्रामेटिकल आइटम्स फ्रॉम टू लैंग्वेजेस इन द सेम अट्रेन तो आप इसको आराम से कर सकते हो और वैसे मैंने वीडियो के अंदरगत इसको बताया हुआ है जिन लोगों ने मेरा कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड मिक्सिंग पे वीडियो देखे हैं मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी क्वेश्चन इनसे संबंधित गलत किए होंगे नेक्स्ट चूज द ऑप्शन नो ट्रू ऑफ पिजिन पिजिन के बारे में इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको चूज करना है पहला इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज स्पेशली फॉर स्पेसिफिक बिजनेस सही बात है बिजनेस के लिए इसको ईजाद किया गया इट इज यूज बाई कम्युनिटीज विच डू नॉट सेयर ए कॉमन लैंग्वेज सही बात है इट इज नॉट ए हाइब्रिड लैंग्वेज क्या ये हाइब्रिड लैंग्वेज नहीं है हाइब्रिड है देखिए हाइब्रिड का क्या मतलब होता है जब दो या अधिक चीजें एक साथ मिल जाए तो उसे हाइब्रिड ही कहते हैं कहने का मतलब मिक्सचर है तो ये मिक्सचर है बहुत सारी भाषाओं का नेक्स्ट चूज द ऑप्शन नो ट्रू ऑफ क्रियोल क्रियोल के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है पिजिन इज ए नेसेसरी प्रेसिडेंट ऑफ क्रियोल सही बात है प्रेसिडेंट का मतलब है जो इससे पूर्ववर्ती है क्रियोल को आप सीधा नहीं सीख सकते हैं पहले पिजिन है और पिजिन को जब बहुत सारा एक ग्रुप बोलने लग जाता है तभी जाके वो क्रियोल बनती है नेक्स्ट इट इज नेटिवाइज बाई चिल्ड्रन एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज सही बात है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इसको अपना लिया जाता है नेक्स्ट इट एक्वायर्स स्टैंडराइज वॉकबलरी इन ड्यू कोर्स सही बात है कोर्स के अंतर्गत एक वॉकबलरी काफी विस्तृत होती है इट डज नॉट हैव एनी साउंड सिस्टम इसका कोई साउंड सिस्टम नहीं होता होता है साउंड सिस्टम सारे जो लोग हैं वो करेक्ट इसका उच्चारण करते हैं तो ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन उसके बाद कुछ पैसेज के क्वेश्चन हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे होंगे पैसेज को ज्यादा डिस्कस करना ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप इन सारे आंसर को देख लीजिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर की ग्रामर काफी निम्न दर्जे की पूछी गई है मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन तो आप केवल ऑप्शन पढ़ के कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना आलस दिखा है आरपीएससी ने इस बार ग्रामर को बनाने में हालांकि ग्रामर से कभी अपेक्षा नहीं रही है कि उसे अव्वल दर्जे का बना सकती है आरपीएससी लेकिन इस बार तो और ही हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया है पहला क्वेश्चन ही मस्ट एक्सेप्ट हिज योर फॉल्ट अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बदलना है तो सेंटेंस जो दिया हुआ है वो एक कंपाउंड सेंटेंस है हमें इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सिर्फ ये देख लो कि कंजक्शन कौन सा है और कितने फाइनाइट वर्ब दी हुई है एक फाइनाइट है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है एक से ज्यादा है तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है भले ही कितना ही लंबा सेंटेंस हो अगर एक ही फाइनाइट वर्ब मिलती है तो वो हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं
अदरवाइज वाले सेंटेंस को बदलते हैं तो ये एक एडवर्बियल क्लॉज के अंतर्गत ही बदलना बेहतर रहता है और इसने एडजेक्टिव क्लॉज दे रखा है तो ये गलत है दूसरा ऑप्शन नॉट ओनली को देखते ही आप छोड़ सकते हो स्किप कर सकते हो कि ये कंपाउंड सेंटेंस है सी और डी में आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है क्योंकि अनलेस भी सब कंजक्शन है और इफ भी सब कंजक्शन है लेकिन दोनों को अगर आप सेंस की दृष्टि से थोड़ा पढ़ोगे तो आप सही कर सकते हो जैसे Unless he accepts his fault, he will not be spared. ये सही हो जाएगा क्योंकि आगे वाले में आ, जो सेंस है वो भी गलत है If he does accept his fault, अगर वो अपनी फॉल्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है तो भी उसे नहीं छोड़ा जाएगा तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा Next, बिसाइड बींग सेंट टू प्रिजन द कल्प्रिट वॉज हैविली फाइंड कंपाउंड सेंटेंस में बदलना ये सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड के लिए आप जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो देख पहला ऑप्शन ऑल दो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा उसके बाद डी ऑप्शन देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस है एक ही फाइनाइट वर्ब यूज की गई है इसमें उसके बाद जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है यहाँ तक थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन सी ऑप्शन में मोर एवर और दे दिया तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट हर साइलेंस प्रूव हर गिल्ड सिंपल सेंटेंस है इसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है पहला ऑप्शन में एंड दे रखा है तो वो वैसे ही गलत हो गया सी ऑप्शन जो है वो खुद सिंपल दिया हुआ है डी ऑप्शन भी सिंपल दिया हुआ है तो एक बचता ही एक ये है तो वैसे भी सही हो जाएगा बाकी इसके अंतर्गत नाउन क्लॉज यूज किया गया नाउन इन अपोजिशन के रूप में नेक्स्ट आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द विनिंग एंड कॉम्प्लेक्स में बदलना है उसके बाद देखिए तीनों के तीनों सेंटेंस बी सी डी जो आपको दिख रहे हैं वो तीनों के तीनों सिंपल सेंटेंस हैं बाकी एक ही इसमें जो है वो अपने आप ऑप्शन में बच जाएगा कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट द टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल देखिए तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें प्लूरल वर्ब दी हुई है एक ही वर्ब ऐसी है जो सिंगुलर है तो वो वैसे भी सही हो रही है याद रखिएगा जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ जाए तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है जैसे मैं कहूँ आई एज वेल एज यू तो अब यू के अकॉर्डिंग वर्ब आर नहीं लगाना हमें आई के अकॉर्डिंग एम लगाना है नेक्स्ट देखिए कुड भी गलत होगा क्योंकि बी की फॉर्म के बाद एक्टिव में आई एन जी आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पैसिव होता है तो थर्ड फॉर्म और हैव यहां पर तो वैसे बेयर इन्फिनेटिव दी हुई है उसके बाद मे नॉन टू याद रखिएगा मे के बाद कभी भी टू यूज नहीं किया जाता है कभी भी फुल इन्फिनेटिव नहीं आती है इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आती है यूज और आउट ही ऐसे हैं जिनके बाद फुल इन्फिनेटिव आती है लेकिन आउट एंड टू बी बी के बाद फिर वही चक्कर आई लगाओ या थर्ड फॉर्म लगाओ तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है स्टूडेंट तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए क्वालिटी के क्वेश्चन पूछने चाहिए नेक्स्ट डिड ही इसमें भी आप देखोगे कि जो मॉडल ऑग्जिलरी की खासियत ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज नहीं होती है क्योंकि ये प्राइमरी ऑग्जिलरी जैसा काम नहीं करती है तो इसका मतलब इसमें एक ही ऑप्शन बचता है डेयर जो कि एक मार्जिनल ऑग्जिलरी है सेमी मॉडल का काम करती है इसे मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है नेक्स्ट नीदर द स्टूडेंट्स नोर देर टीचर याद रखिएगा इसके अंदर भी वही चक्कर है कि इसके अंतर्गत एक ही सिंगुलर वर्ब दी हुई है बाकी प्लूरल है तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं दूसरा निधर नोर इधर और से जब सेंटेंस जुड़ जाते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है और टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज नेक्स्ट दे गॉट मेरिड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है एट सेवनटीन आएगा सत्रह वर्ष की उम्र की बात की गई है बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज़्यादा दिमाग चला के इसमें एबो ओवर भी किया होगा कि नहीं सत्रह साल का शादी कैसे कर सकता है तो वो गलत है फैक्ट नहीं काम करता इन क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट देयर इज नो क्योर ये मैंने स्पेशल कोचिंग के अंदर भी बताया था और मैंने नोट्स के अंदर भी ये स्पेशल एग्जाम्पल लिखे थे देखिए क्योर के साथ ऑफ भी आता है और फोर भी आता है जब एजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है जैसे आई एम क्योर ऑफ इलनेस तब तो ऑफ लगाया जाता है और जब इसका नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो फोर लगाया जाता है तो यहां पे ये एक नाउन है ध्यान रखिएगा तो यहां पर आ जाएगा फोर ये अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है नेक्स्ट डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल तो यहां पे आएगा बिसाइड्स क्यों आएगा क्योंकि एज वेल बाद में आ गए हम एक्सेप्ट uh, भी कर सकते हैं लेकिन अगर एज वेल नहीं होता तो कर सकते थे इसका मतलब है कुकिंग के अतिरिक्त अलावा नहीं कुकिंग के अतिरिक्त मैं ये भी कर सकता हूँ उसके बाद ही गॉड द स्टेशन जस्ट इन टाइम देखिए एक होता है ऑन टाइम एक होता है इन टाइम दोनों ही यहाँ पर सही होते हैं इन टाइम का मतलब ये होता है कि आप समय से थोड़ा सा पहले और ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पे तो यहाँ पे इन टाइम यहाँ पर सही कहा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन दे पोर्ड वाटर ऑन अस 
पैसिव वॉइस के बहुत ही घटिया क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल रहा है देखिए पॉड जो है वो वर्ब की सेकेंड पास टेंस फॉर्म है और बहुत सारे ऑप्शन तो आप देखोगे बी और सी उसमें हेड बीन दिया हुआ तो वैसे ही गलत है ए और डी में संशय हो सकता है लेकिन ए में ऑन नहीं दिया हुआ याद रखिएगा प्रेपोजिशनल जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो भी सब्जेक्ट बना दिया जाए तो प्रेपोजिशन को कभी छोड़ा नहीं जाता है तो इसका डी ऑप्शन सी दे आर प्रिपेयरिंग इसमें देख लो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो बींग देख लो कहीं भी आपको मिल जाएगा तो वो आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन में बहुत ही सस्ता सा प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट मैक्स दीज होल्स सारे ऑप्शन में वॉट ढूंढ लो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा देखिए अगर आप इतनी बड़ी वैकेंसी करवा रहे हैं स्कूल लेक्चर का एग्जाम कहने का मतलब सीधी भर्ती में सबसे बड़ा एग्जाम है एक स्कूल लेवल का तो आप लेक्चरर से ऐसे क्वेश्चन की आशा रखते हो तो ये बहुत ही गलत बात है आपको क्वालिटी के क्वेश्चन देने चाहिए नेक्स्ट वेन देयर मदर वॉज इल द चिल्ड्रन वर लुकड आफ्ट बाई देयर नेबर ये एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है लेकिन ऑप्शन बहुत ही निम्न दर्जे के दिए ऑप्शन ही यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट नेगेटिव ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ये इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम में आता है तो जब भी ओनली आता है तो उसको आपको नन बट के अंतर्गत चेंज करना चाहिए तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एवरी वन विशेज टू बी हैप्पी इंटेरोगेटिव में देखिए आपको ये भी लिखना चाहिए ट्रांसफॉर्म इन टू इंटेरोगेटिव या ट्रांसफॉर्म इन टू नेगेटिव सीधा आपने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर अंतर्गत इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो इससे विद्यार्थी क्या अंदाजा लगाए क्योंकि नेगेटिव चेंजिंग भी होता है और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है तो ग्रामर के अंतर्गत क्वालिटी के क्वेश्चन जरूर बनाया करें इसके अंतर्गत सी ऑप्शन सही कहा जा सकता है लेकिन यहां पर एवरी की जगह मैन यूज कर दिया देखिए एवरी में सारे ही आ जाते हैं मैन भी आ जाता है वुमेन भी आ जाते हैं तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैन और वुमन दोनों को एवरीवन के रूप में माना जाता है और आपने ऑप्शन के अंतर्गत केवल मैन लिखा है तो इस लिहाज से वैसे देखा जाए अगर कोई विद्यार्थी आपत्ति लगाता है तो लगा सकता है और ये प्रश्न आपको डिलीट करना पड़ेगा उसके बाद एज सुन एज द थी सॉ द पुलिस मैन ही रेन अवे तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इस सिचुएशन को नो सुनर से चेंज किया जाता है और इसमें इन्वर्जन यूज किया जाता है नो सुनर के बाद आपको डू डज डिड लगाना होता है और पहला ऑप्शन देखिए इसका अंदर यही सही है दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है क्योंकि नो सुनर डिड द थीप सौ दे रखा है वो आपकी सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती है बेयर इन्फिनेटिव आती है फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आती है ध्यान रखना डू डज डिड के बाद अगर आप कहो तो वो फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट एंड फॉर्म होता है बेयर इन्फिनेटिव यूज की जाती है तो यहाँ पर इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हालांकि इनमें ज़्यादा डिस्कशन वाली बात नहीं इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं उसके बाद नो वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ मोन्यूमेंट लाइक द ताजमहल तो यहाँ पर नो वेयर को अगर आपको इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो तो आपको इसको वेयर से चेंज करना होता है बाकी में आप अगर हेल्पिंग वॉप देखोगे क्वेश्चन के अंतर्गत विल दी हुई है और ऑप्शन में देखिए एक में वुड है एक में डिड है एक में हेड है तो वैसे भी आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हो उसके बाद स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग देखिए यहाँ पे कईयों ने एफ यू किया होगा कईयों ने डेफ यू किया होगा लेकिन याद रखिएगा जब आगे रिलेटिव क्लोज दिया होता है तो आपको डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करना चाहिए तो ये हो जाएगा डेफ यू उसके बाद फिलोसफी वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मच ऑफ आएगा क्योंकि बाकी सारे जितने भी हैं वो काउंटेबल ना उनके साथ यूज किए जाते हैं उसके बाद दे आर इज रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत हुआ है क्योंकि उनके विपदा ये हुई कि रूम है तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब उन्हें इस हिसाब से करना चाहिए लेकिन रूम का मतलब यहाँ पे कमरे के लिए यूज नहीं किया गया कि लिहाज से देख सकते हो अगर फ्यू और एफ यू और मेनी फ्यू आपको यूज करना होता तो प्लूरल काउंटेबल नाउन दी हुई होती यहाँ पे रूम का अर्थ है स्थान तो यहाँ पे लिटिल हो जाएगा नेक्स्ट इसके अंदर एनी आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन एड वो विल आफ्टर लास्ट कॉन्सनेंट देख देखिए ऑर्डिनल एब्जेक्टिव से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है तो ए और डी में है लेकिन पहले में एन दिया हुआ तो वोवल जो है वो कॉन्सनेंट साउंड से प्रोनाउंस होता है तो एन तो आ ही नहीं सकता तो इसलिए हाथ से ये सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में शट की फॉर्म गलत ही हुई है एक शट ही होगा क्योंकि शट जो है वो इरेगुलर वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म शट ही रहती है ई डी कुछ नहीं जुड़ता नेक्स्ट इसमें लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन के अंतर्गत ये जो पास्ट एडवर्ब बिल दिया हुआ है तो इसको हम वर्ब की सेकंड में रखते हैं लेफ्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैंज बीन ट्रबलिंग सही हो सकता है मे ट्रबलिंग मे के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी नहीं आता है बीन ट्रबलिंग गलत है हैज बीन ट्रबल तो
ही इज डिसअपॉइंटेड एट याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरन फॉर्म यूज की जाती है कहने का मतलब आई एन जी फॉर्म तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये आता है तो हैविंग गॉन हो जाएगा उसके बाद इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो वट टू डू सेट दी पैसे देखिए मैंने मेरे नोट्स के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच में स्पेशल ये हिदायत दी थी कि जब भी पास सब्जेक्टिव आ जाए जैसे इफ आई वर बर्ड ये जो कंडीशन आ जाती है इमेजनरी कंडीशन तो कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है तो बिना चेंज के वापस वैसा का वैसा इसको हम लिख देंगे तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मोहित सेट टू मोनू वेर इज योर होम डब्ल्यू एच वर्ड से जब भी रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ा जाता है तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी होती है तो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन यहाँ पे योर दिया हुआ है उसको हिज में चेंज करेंगे ये आप जानते हैं इसके अंतर्गत आपको डायरेक्ट में चेंज करना है तो नीड जो है उसे भी किसी प्रकार से कोई बदलाव उसमें नहीं किया जाता है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा तो ये हुए ग्रामर के क्वेश्चन अब हम बात